ஹல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் வினோ டுவெல்த் மேக்ஸில் வால்யூம் ஒன்றுக்கான ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து என்னால் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது நான் வந்து ஆனால் வந்து என்னால் எயிட் ஃபைவ் மார்க்ஸும் நான் வந்து அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அட்லீஸ்ட் நான் ஃபைவ் மார்க்காவது அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிற ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கனாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து உங்களால் ஷேராகவே அடிக்க முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு செவன் அப்படிங்கிறத தாண்டிலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க்கில் அட்லீஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு டென் ஃபைவ் மார்க்காவது நம்மளுக்கு வந்து வித் ஆன்சரோடு நல்ல தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா கொஷினில் ஓரளவுக்கு நம்மளால் வந்து என்னென்னா அடிக்க முடியும் நம்மளுக்கு ஃபோர்டீனில் நான் செவன் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்டடாக போனோம் அப்படின்னா செவன் நம்ம செலக்டடாக படிச்சுட்டு போனோம்னா அதில் ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அதனால் ஃபோர்டீனில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் கொஷின் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு போகணும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சாப்டர் வைஸ் தான் வந்து போட்டிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக பப்ளிக் கொஷின்ஸில் எங்கேருந்து வந்து அதிகமான மாடல்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்களோ அந்த மாடல் ஓரியன்டடாக வந்து போட்டிருக்குறேன் பட் ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் பார்த்தோம் எனக்கு இதை மட்டும் நான் பார்த்தா போதும் ஒரு நாள் நைட்டில் நான் பார்த்து நான் வந்து அடிக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் செய்யலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஆனால் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் வந்து நீங்கள் இந்த சாய்ஸும் வச்சுக்காதீங்க மோஸ்ட்லி இப் ஏன்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறீங்க குவார்ட்டலிக்கு இப்போயே சாய்ஸ் வச்சு படிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் அதே தான் படிப்போம் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரையாவது வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்காங்க ஓகேவா சரி இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா இன்வர்ஷன் மெத்தடு ஒரு சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா அதோடய கான்செப்ட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாடலில் கேட்கக்கூடிய எந்த கொஷினாக இருந்தாலும் நம்மளால் அடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இன்வர்ஷன் மெத்தட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய இன்வர்ஷன் மெத்தட்ஸை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து தேர்ட் சம்மு ஃபோர்த் சம் ஃபிஃப்த் சம் இது மூணு வந்து என்ன இருக்குதுன்னா வேர்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதனால் இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து என்னென்னா அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து என்ன இருக்குன்னா செகண்ட் கொஷின் அதாவது ஏபி பிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லிவிட்டு ஒரு கொஷின் வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீவில் செகண்ட் சம் இதே மாடலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போயும் அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா இப்போ பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு பப்ளிக் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் அதனால் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்வர்ஷன் மத் தேர்டை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராமர்ஸ் ரூல் ஏன்னா கண்டிப்பாக கிராமர்ஸ் ரூல்லேருந்து வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் இருக்கும் அது ஃபைவ் மார்க்கா டூ மார்க்கா த்ரீ மார்க்கா அப்படின்னு இல்லை ஏன்னா அதிகமாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் ஃபைவ் மார்க் கேட்கல அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க்லையாவது த்ரீ மார்க்லையாவது இந்த கொஷின் இருக்கும் இந்த கொஷின் இந்த மாடல் இல்லாமல் ஒரு கொஷின் பேப்பர் கூட இருக்காது ஓகேவா அதனால் கிராமர்ஸ் ரூல் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கிராமர்ஸ் ரூலில் வந்து என்னென்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சம்மு தேர்ட் சம்மு ஃபோர்த் சம் இதுவும் வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்று இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஒரு கொஷின் வரலாம் இல்லைனா இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளத்துலேருந்து கொஷின் வரலாம் ஸோ அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதே எக்ஸசைஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அதாவது டி டுவெண்ட்டி சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா நம்மளுக்கு வேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போயே வேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக கொடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு
ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வேர்ட் ப்ராப்ளம் இதுவும் வேர்ட் ப்ராப்ளம் இதுவும் வேர்ட் ப்ராப்ளம் இங்கேயும் வேர்ட் ப்ராப்ளம் இங்கேயும் வேர்ட் ப்ராப்ளம் அப்போ மொத்தமாக எத்தனை வேர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா த்ரீ சிக்ஸு நைனு டென்னு லெவனு கண்டிப்பாக லெவன் வேர்ட் ப்ராப்ளமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸை நல்லா பார்த்துக்காங்க ஓகே சரி அப்போ வேர்ட் ப்ராப்ளத்து கூட நம்ம பார்க்க வேண்டியது வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா மியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த சம்ஸ்லலாம் உங்களுக்கு வந்து லேம்டாவும் மியூ வச்சுட்டு உங்களுக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுலேயும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதிகமாக கேட்பாங்க அது எந்த எக்ஸசைஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து எந்த கொஷின் அப்படின்னா செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷினில் வந்து என்னென்னா கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க தேர்டு கொஷின் தேர்ட் கொஷினில் லேம்டாவும் மியூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இதுலேயும் லேம்டா மியூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வேர்ட் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா லேம்டா மியூ சம்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா இது குவார்ட்டர்லி அப்படிங்கிறப்ப வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேருந்தே நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து வர்றது ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு இந்த இதுலேருந்து ஒரு மாடல் நீங்கள்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மாடல் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்துட்டாலே நம்மளால் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கிட்ட வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த லேம்டா மியூ சம் ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இன்னொரு ஒரு லேம்டா மியூ சம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இங்கேயும் ஒரு லேம்டா மியூ சம் இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் செகண்ட் சம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா லேம்டா சம் லேம்டா மியூவில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு சம் இருக்குது லேம்டா மியூவில் வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு லெவனு லேம்டா மியூ சம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஓகேவா அது கூட கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த சம்ஸும் வந்து என்ன பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் வந்து தேர்டு கொஷினும் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ நைனு ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் வந்து மொத்தமாக என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு லெவன் சம் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபைவு ஸோ சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீனு செவன்டீனு எயிட்டீன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து எயிட்டீன் சம் கண்டிப்பாக எயிட்டீன் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கொஷின் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இது கூட உங்களுக்கு கிராமர்ஸ் ரூல் மெத்தடு தெரியும் இன்வர்சன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த மே கான்செப்ட் தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்னா லேம்டா மியூ நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா யூனிக் சொல்யூஷனு நியூஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தடும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாடல் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க்கும் ஒரு த்ரீ மார்க்கும் உங்களால் அட்டனும் பண்ண முடிஞ்சிடும் ஓகேவா எயிட்டீன் சம் எயிட்டீன் சம் இருக்குதுன்னு நினைக்காதுங்க எயிட்டீன் சம்மில் இருந்து கண்டிப்பாக குவார்ட்டர்லிக்கு ரெண்டு சம் வரும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு பப்ளிக்குக்கும் இதிலேருந்து வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொஷின் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் சாப்டர் டூலனா சாப்டர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்டும் சேம் எக்ஸசைஸில் அது கூடவே 2.4 பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து என்னென்னா செவன்த்து கொஷின் ஆக்சுவலாக இது ஏன் ரெண்டையும் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன்னா ரெண்டும் ஒரே மாடல் இந்த ஒந்த மாடலில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்காங்க இதுக்கப்புறம்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் தான் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவில் செவன்த் கொஷின் ஓகேவா இது ரெண்டும் ஒரே மாடல் எப்படி வந்து இந்த ரெண்டு மாடலும் வந்து சேம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு மாடலும் சேம் ஸோ அப்போ இந்த மாடல்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாடல்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாடல்ஸ் ரெண்டையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குதுன்னா
ஸோ இது வந்து என்னென்னா இமேஜினரி ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இதே கொஷினில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதே மெத்தடில் ரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரே ஒரு தடவை வந்து மாற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு கொஷினும் பார்த்துக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் சிக்ஸ்த்து கொஷின் சேம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் இது ரெண்டும் ஒரே மாடல் ஓகேவா ஏன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஒன்னு பை இசட் ப்ளஸ் ஒன்னு இல்லைனா இசட் மைனஸ் ஐ பை இசட் ப்ளஸ் டூ பை பை ஃபோர் ஜ ஈக்வல் டூ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜ ஈக்வல் டூ பை பை டூ இல்லைனா ஜ ஈக்வல் டூ பை பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் ஒன்று ஸோ இது ஒரு மாடல் இது ஒரு மாடல் இது ஒரு மாடல் மாடல் ஒரு சம் நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்டோன்னா இன்னொரு சம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்னு எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்று ஓகேவா அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் ரெண்டுமே கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்டிருக்கிறாங்க இதை வந்து என்னென்னா டூ மார்க் சாரி த்ரீ மார்க்லேயும் இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இதில் ரெண்டு சம் இருக்கிறதுனால இது த்ரீ மார்க்லேயும் ஒரே ஒரு சம் த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாடல் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்காங்க ஓகேவா இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக இதை கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சப்போஸ் இப்போ நம்ம குவாட்டலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த கான்செப்ட் இது ஒரு மாடல் இது ஒரு மாடல் இது ஒரு மாடல் இது ஒரு சம் அப்போ மொத்தம் எத்தனா ஒரு நாலு மாடல் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேவா சம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செவன் சம் இருந்தாலும் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நாலு மாடல் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த நாலு மாடலில் இருந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதில் இருந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா குவாட்டலிக்கு இருக்கும் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சாப்டரில் இருந்து ரெண்டு கொஷின் அதுக்கு கேட்கணும் ஏன்னா ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க் எடுக்கணும் இல்லையா அப்போ இதில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் எடுத்துருவாங்க இப்போ நான் அடுத்து சொல்கிறேன் இல்லையா அதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து எடுப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவு இதுதான் ரொம்ப அதாவது த்ரீ ஒன்னிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஆறு சமயம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது கூட எக்ஸசைஸ் வந்து என்னென்னா டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் வந்து என்னென்னா செகண்ட் செம்மு ஃபோர்த்து செம்மு ஃபிஃப்த்து செம்மு நைன்த்து செம்மு ஓகேவா ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க பட் நான் இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னொன்று என்ன தோணுது அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் சொல்கிறேன் பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இதில் வந்து என்னென்னா தேர்டு கொஷின் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் தேர்ட் கொஷினும் எயித்து கொஷினும் இது வந்து என்னென்னா முக்கியமாக அந்த தேர்டு கொஷினை நிறையா கொஷின் பேப்பர்ஸில் வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை கம்பல்சரி கொஷினில் கூட இந்த தேர்ட் கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்க்கவும் சொல்லணுன்னு தோணுச்சு அதனால் தேர்ட் சம்மை எயித்தஸ்க்குமோ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஏழு சம்மு அதாவது நாலு மாடலில் இருந்து ஒரு கொஷின் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாடல் தான் ஒரே மாடலில் இங்கே ஒரு ஆறு சம்மு ஏழு எட்டும் இது ஒரு டென் சம் இந்த டென் சம்ல இருந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் கொஷின்ஸ் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் எயிட்டீன் சம்மு சொன்னேன் இங்கே வந்து என்னென்னா செவன்டீன் சம் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதாவது ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சாப்டர் ஸோ தேர்ட் சாப்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது கான்செப்டுமே ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறையா சம்ஸ் பாருங்கள் பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸசைஸ் வந்து என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட்
ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்கிறாங்க பட் இது கூடவே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு கொஷின் அது வந்து த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் நைன்த்து செம்மு டென்த்து செம்மு ஓகேவா ஸோ இது மூணு தான் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து ரேர் தான் நம்மளுக்கு வந்து கேட்டுருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அதனால் இதையுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க பட் ஆனால் அதிக இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இந்த மூணுக்கு வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ சைடு மோஸ்ட்லி த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கேட்டதில் ஒரே ஒரு டைம் வந்து ஃபோர்த் சம் வந்து கேட்டுருக்குறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து ஃபோர்த்து செம்மு ஃபிஃப்த்து செம்மு அதாவது செம் ஆஃப் தி ரூட்டு அந்த ட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது இந்த ஃபிஃப்த்து செம் மாடல்லையே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஒன் ஃபைவ் இருக்குது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ரூட் கொடுத்துட்டு அந்த ரூட்டோட ஈக்குவேஷனை நம்மளை வந்து மாற்ற சொல்லி அவங்க வந்து கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் கான்செப்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த்து சம் கூட இது இன்னும் நான் இந்த த்ரீ தேர்ட் சாப்டரை கொஞ்சம் டெப்தாக இன்னும் ஏதாவது சம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சைடில் கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏபி ஜிபி ஹெச்பி இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு மூணு சம் இருக்குது அதாவது ஏபியில் ஒரு சம்மு ஜிபியில் ஒரு சம்மு ஹெச்பியில் ஒரு சம் அது ஒன்றும் இல்லை நைன்டீனு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் அதாவது நைன்டீனு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து பார்த்துக்கோங்க த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் இந்த மூணு சம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறத நான் இந்த சைடில் சொல்கிறேன் இது வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்கிறத நான் இந்த சைட் சொல்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா இதிலருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருந்தே ஆகும்னா கண்டிப்பாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் வந்து தேர்ட் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சம் பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அதாவது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இல்லைனா ஃபர்ஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட் சம்மு செகண்ட் சம் ஏன்னா இருக்கிறதே நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ரெண்டு சம்மு தான் ஸோ அதனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவில் சொன்னோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவில் ஒரே ஒரு கொஷின் தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அதாவது செவன்த் கொஷின் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் சைட் மாற்றோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் வந்து டூ எயிட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைனுமே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கான்செப்ட் வந்து காசெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வேரியேஷனாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது பார்த்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் எப்படி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குன்னு சொன்னோன்னா அதே மாதிரி இதுக்கே நான் சொல்லிடுறேன் இப்போயே த்ரீ மார்க் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவில் அதிகமாக கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை நான் சொல்லும்போதே அதையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடலாம் அப்படின்னு தோன்றதுனால சொல்கிறேன் தேர்டு செம்மு ஃபோர்த்து செம்மு சிக்ஸ்த்து செம்மு த்ரீ மார்க்னால் தேர்டு செம்மு ஃபோர்த்து செம்மு சிக்ஸ்த்து செம்மு இந்த மூணு கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவில் நம்மளுக்கு செவன்த்து கொஷின் தான் ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பார்த்துட்டோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் வந்து அதிகமாக த்ரீ மார்க் தான் இருக்குது மேபி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கொஷினும் சேர்த்து சேர்த்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ குவார்ட்டர்லி அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இதை வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து செகண்ட் கொஷின் கிராஃப் பேஸ்டில் இருக்கிறனால இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி அப்போ இங்கே நம்ம மாடல் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே மாடல் தான் ஸோ
ஸோ தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் சம்ஸ் தான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தேர்ட் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது பட் ஆனால் இதுலேயுமே நான் அதிகமாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து சில கொஷின்ஸ் ஏன்னா ஒரு பத்து சம்மும் ஒரு பதினாலு சம் தான் நம்ம ஒரு சாப்டருக்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நான் வந்து எக்ஸஸாகவும் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் சம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதையும் பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் இதிலருந்து நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கொஷின் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கிட்டே கண்டிப்பாக உங்களால் அடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் மார்க்கு ஈஸியாக வந்து கெஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் பேசிக் கான்செப்ட் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ மார்க் ஓரியன்டு தான் போகும் இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவில் தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுவுமே எந்த எக்ஸசைஸ் எந்த சம்ஸில் இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து சம்லேருந்து சொல்லலாம் ஃபிஃப்த்து சம்லேருந்து டென்த்து சம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு சம்மு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த ஆறு சம்மு குழப்புற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆக அந்த சம்ஸையாவது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த ஆறு சம்மு எக்ஸாம்பிள் பே சைட் போயிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூவில் நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் பப்ளிக்கில் கூட இதை வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி டூ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீ வேறு என்ன டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொன்னால் இதை தான் அவங்க கேட்க முடியும் இதுக்கு மேலே இங்கே வந்து இல்லை ஸோ அதனால் டேன் இன்வர்ஸ் சம்ஸு இது ஆறு சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் மொத்தமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பதினோரு சம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த பதினோரு சம்ஸ்லேருந்து ஒரு சம் வந்து வந்துடும் இது போக நம்மளுக்கு இந்த சைட்லேருந்து இந்த லெவன் சம்லேருந்து ஒரு சம் அவங்க சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா வேறு எந்த சைடில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்த் சாப்டர்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா கிராஃப் எப்படி கேட்பாங்கன்னா சைனோட கிராஃப் என்ன காசோட கிராஃப் என்ன டேனோட கிராஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஃப் சம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க சைன் காஸ் டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து அது எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதாவது சைனுக்கு நம்ம பார்க்குறதுக்கு அதாவது சைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு முன்னாடியே அதோட பேஸிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அங்கே நம்மளுக்கு ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க சைனோட கிராஃப் அதே மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் டூவுக்கு முன்னாடி காசுக்கான கிராஃப் இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீக்கு முன்னாடி டேனுக்கான கிராஃப் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த கிராஃப் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் இதிலருந்து கேட்கல அப்படின்னா கிராஃப் வந்து கேட்பாங்க சாப்டர் ஃபைவ் சாப்டர் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து இங்கேயும் குவார்டர்லியில் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் பட் பப்ளிக்லேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து சாப்டர்லேருந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு கொஷின் எங்கேருந்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இருந்தே எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் இம்பார்ட்டன் அது தான் இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க ஏன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் மொத்தம் வந்து டென் கொஷின் இருக்குது இந்த டென் கொஷினில் இது தான் இம்பார்ட்டன் அது தான் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்செல்லாம் பார்க்காதீங்க டென் கொஷினையும் வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த கொஷின்லேருந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் சைடு எடுக்கலை அப்படின்னா இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸாக தான் எடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே தான் இருக்குது ஸோ முடிஞ்சுன்னா இப்போ இருந்தே ஒரு ஒரு சம்மாக வந்து போட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஏன்னா இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்றில் வந்து முடியுது ஓகேவா இங்கே ஒரு பத்து சம்மு இருக்குது இந்த இருபது சம
ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இல்லாமல் கொஷின் பேப்பரே இல்லை நிறையா கொஷின் பேப்பர்ஸில் இந்த கொஷின் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோ அண்ட் டென் எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்க்கணும் தான் இதை பார்க்க முடியல எனக்கு ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து குழப்புற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளையாவது பார்த்துருங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸில் பத்து கொஷினை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருங்க ஓகேவா இப்போயே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகே கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும் அது போக இன்னொரு கொஷின் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூலேயும் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து எயித்து ஃபோர்த் கொஷின் ஃபிஃப்த்து கொஷின் எயித்து கொஷின் ஆக்சுவலாக இருக்கிறதுல இந்த ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இந்த எயித்து கொஷின்லாம் வந்து என்னென்னா அதுக்குள்ளேயே ஒரு அஞ்சு சம்மம் இருக்கும் ஃபோர்த்துக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு சம்மம் இருக்கும் ஃபைவ்ல ஒரு அஞ்சு இருக்கும் எயிட்ல ஒரு அஞ்சு இருக்கும் இது என்னென்னா ஃபோர் அப்படிங்கிறது பேரபூலா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எல்லப்ஸு எயிட் எயிட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஹைபர்பூலா இதை தான் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கொடுத்துருந்துருப்பாங்க எப்படின்னா ஸோ இது எல்லாமே வந்து வேர்டக்ஸ் கண்டுபிடிங்க ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிங்க டேரக்டர்ஸ் கண்டுபிடிங்க ஈக்குவேஷன் என்ன இது எந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கேட்குறது ஸோ இதுக்கான பேசிக் கான்செப்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த சமயம் முடிஞ்சிடும் கண்ண பேசிக் கான்செப்டுமே நான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்குறேன் பேரபோலானா இதோட கான்செப்ட் என்ன எல்லிப்ஸ்னா கான்செப்ட் என்ன ஹைபர்போலானா கான்செப்ட் என்னன்னு ஸோ அந்த கான்செப்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாப்டர் வந்து ஓபர் ஸோ இது ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பேரபோலா எல்லிப்ஸா ஹைபர்போலா இதோட பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கையில் ஒரு டென் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இந்த கான்செப்ட்லேருந்து த்ரீ மார்க் வரும் இந்த கான்செப்ட்லேருந்து டூ மார்க் வரும் ஓகேவா ஸோ இது கூட சர்க்கிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து தான் வந்து ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்பாங்க அதனால் ஈஸியாக வந்து ஃபிஃப்த்து சாப்டர்லேருந்து நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் சிக்ஸ்த்து சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சமம் என்னால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன்று ஒரு அஞ்சு சம்மு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அஞ்சு சம்மு தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது அதாவது நைன்த்து சம்மு டென்த்து சம்மு அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சைட் போயிட்டோன்னா ஆனது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எப்படி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டென் சம்மில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இது இல்லைனா அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி இதுக்குள்ளே இருந்து இந்த கான்செப்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சிக்ஸ் கொஷின்லேருந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைவ் கொஷின் இந்த ஃபைவ் கொஷின்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து பப்ளிக்கில் இருக்கும் ஓகேவா அதனால் இப்போயே இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு கொஷின்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக பப்ளிக்கில் இருக்கும் இது போக ஏன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய சாப்டர் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்ப இதில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸசைஸ் மட்டும் படிங்க கண்டிப்பாக வந்து இதுலேருந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ரெண்டில் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மார்க்காவது அடிச்சிட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனு இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு ஏழு சம்மு இருக்குது எக்ஸசைஸில் அதே மாதிரி இதோடய எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இதில் ஒரு ரெண்டு சம்மு இருக்குது மொத்தம் வந்து எயிட் ஆனால் நைனு நைன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம்மு இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ்லேருந்து எப்படி வந்து ஃபிஃப்த்து சாப்டர்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் பப்ளிக்கில் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா குவார்ட்டலியில் கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஷின் இருந்து தான் ஆகும் அந்த ரெண்டு கொஷின் இதில் இருந்து தான் எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு சாப்டர்லேருந்தும் டூ டூ கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நான் சொல்கிறது பப்ளிக்குமே கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த்துலேருந்து ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு கொஷினில் ஒரு கொஷின் இந்த அஞ்சு கொஷினில் இருந்து தான் ஒரு கொஷின் இருக்கும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் இந்த நைன் கொஷின்லேருந்து தான் ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதிலேருந்து தான் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இல்லை நம்ம வந்து
கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சம்ஸ் இருக்கும் இது வேர்டு வச்ச மாதிரி சம்ஸ் இருக்குது ஒரு எத்தனை சம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் க்யூ லைன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு ஒரு இதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சம் இருக்குது அந்த எக்ஸசைஸில் பார்த்துக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சம்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ ஃபைவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கொஷின்ஸ் வரலாம் ஓகே சென்டம் ஆகணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனுமே கூட நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அதில் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதையுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க பட் தெளிவாக பார்க்க வேண்டியது கண்டிப்பாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுக்கும் அதிக இம்பார்ட்டண்ட் கொடுங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக குவார்ட்டர்லியில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நான் வந்து வால்யூம் ஒன்றுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஏன்னா ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே நான் ஒரு டென் டென் தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் அதிகமாக கூட நான் வந்து சொல்லலை ஃபஸ்ட் சாப்டருக்கு ஒரு எயிட்டீன் சம்ஸ் சொன்னேன் இதுக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு டென்னு சொல்லியிருக்கிறேன் தேர்டுக்கு வந்து லெவன் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவே ஒரு தேர்ட்டி இங்கே வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு டென் சம்ஸ் சொன்னேன் இங்கே வந்து ஒரு மூணு சம்ஸ் சொன்னேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆ அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து ஃபைவ் இதுலேயும் வந்து என்னென்னா ஒரு நைன் சம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேன்னு இல்லை பப்ளிக்குக்கே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தெளிவாகிற மாதிரி வந்து பார்க்கணும் ஓகே ஸோ ஒரு ஆறு சாப்டர் இருக்குதுன்னா ஒரு மூணு சாப்டராவது இந்த தடவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ